தோழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நம்ம அதீன் தோழரோட ஒரு டேக் லைன் அது நான் நீங்க ஒட்டி இருந்து கடன் வாங்கிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னையும் தோழனாக்கி இந்த மேடையில வந்து லெனின் பாரதி தோழர் போன்ற இயக்குநர்களோட கூட உட்கார வச்சதுக்கான முக்கிய காரணம் வந்து அதீன் ஆதிரை தோழருக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான பங்கு இருக்கு ஏன்னா நான் கும்பகோணம் அப்படின்ற ஊர்ல பிறந்து அங்க டவுன் ஹயர் டவுன் ஹயர் செகண்டரி ஸ்கூல் அந்த ஸ்கூலிங் முடிச்சுட்டு விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் படிச்சுட்டு அங்கேருந்து முரளி தோழர்கிட்ட வந்து ஒரு குறுகிய காலத்துக்கு வேலை செஞ்சுட்டு அவர் எங்கேருந்து இந்த ஃபில்ம் மேக்கிங் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டாரு அப்படின்னு பார்க்கும்போது அவர் ச ஃபில்ம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இந்தியா பூனே அப்படின்ற ஒரு இடத்துலேருந்து தான் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டாரு அப்போ நம்மளும் முதல்ல இந்த சினிமாவை வந்து சும்மா வேலை பார்த்துட்டு அதில் வந்து அதிலே ஊறி போய் கிடக்காம முதல்ல சினிமாங்கிறது என்னென்ன என்ன மாதிரியான வீரியத்தெல்லாம் கொடுக்கும் என்னென்ன விஷயங்கள் அதில் வந்து நம்ம உடச்சு பார்க்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு பயிற்சிக்காக நான் வந்து சத்தியஜித்ரி ஃபில்ம் அண்ட் டெலிவிஷன் இன்ஸ்டியூட் போயிருந்தேன் அங்கே போயிட்டு திரும்பி வந்து முரளித்தோரோட வேலை செஞ்சேன் அதுக்கப்புறம் அதியன் ஆதிரை அவர் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருந்தார் நான் இன்ஸ்டியூட்டில் நிறைய படங்கள் பார்த்துருக்கேன் நிறைய லிட்ரரி அங்கே இருக்குது படிச்சுருக்கேன் நிறைய ஒர்க் ஷாப் நடக்கும் ஒரு லிட்ரரிலேருந்து அடாப்ட் பண்ண ஒரு படத்தை எப்படி அடாப்ட் பண்ணுறது இந்த மாதிரி நிறைய ஒர்க் ஷாப் நடக்கும் சினிமா ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பற்றி பேசுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய பொலிட்டிக்கலாக ஸ்ட்ராங்கான உள்ள ஆனந்த் பட்வர்தன் இந்த மாதிரி முக்கியமான ஆட்கள் இங்கேருந்து இவராக இருக்கட்டும் ரமணியாக இருக்கட்டும் இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் ஷாப் நடத்திட்டு போவாங்க அப்போது ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டூடெண்ட்டாக நம்ம வந்து இருக்கும்போது நம்ம எந்த மாதிரியான படங்கள் நம்ம போய் பண்ண போகிறோம் என்ன மாதிரியான ஒரு சினிமாக்குள்ளே போ போக போகிறோமா இல்லை சினிமாவில் நம்ம உள்ளே போக முடியாதா இல்லை நம்ம வெளியிலே தான் பயணிக்க போகிறோமா இல்லை ஒரு டாக்குமெண்ட்ரி ஃபில்ம் மேக்கரா இல்லாமான்ற எல்லா ஆஸ்பெக்டும் அவங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரைனிங் அங்கே கிடைக்கும் அப்படி வந்து ஒரு படம் ஒரு முதல் படமாக அதீன் ஆதிரை ஒரு ஸ்கிரிப்ட் எழுதியிருக்காரு இந்த ஸ்கிரிப்டை படிமச்சு அப்படின்னு சொல்லும்போது அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து நான் அது வந்து ஒரு வெறும் வெறும் திரை மொழியாக ஒரு வெறும் கதை மட்டுமே சொல்கிற ஒரு கமர்ஷியல் ஸ்கிரிப்டாக என்னால் அதை பார்க்கவே முடில ஏன்னா ஒரு பயிற்சியிலேருந்து வந்த எனக்கு இது பெருமைக்காகலாம் சொல்லலை ஒரு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு விஷன் இருக்கும் ஒரு கதைக்குள்ள ஒரு ஒரு சீனுக்குள்ள என்ன விஷயங்கள் இருக்கும் அப்படின்றத உடச்சு பார்க்கறதுக்கான ஒரு பயிற்சியில் இருந்திருப்போம் அப்படியாப்பட்ட பயிற்சியில் இருந்த எனக்கு அந்த அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து கொடுத்த ஒரு தீனி போடுற ஒரு ஸ்கிரிப்ட் இருக்கும்ல இந்த மாதிரியான ஒரு எழுத்து வடிவத்தை ஒரு எழுத்தாளனா ஒரு கவிஞனா ஒருத்தன் ஒரு ஒரு எளிய மனிதனா அந்த கதை வந்து எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்லேருந்து இருக்கணும் அப்படின்றத வந்து அவ்வளோ கிளாரிட்டியோட அவ்வளோ என்ன சொல்கிறது அவ்வளோ பஞ்சில் என்னோட இந்த படம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் என்கிட்ட சொல்லியிருக்காங்க நான் ஃபில்ம் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வர்றதுனால இல்லை எனக்கு வந்து நிறைய நான் இப்போ க அந்தல் ராட்சசியாக இருக்கட்டும் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக சொல்கிறேன் அந்தல் ராட்சசி மெட்ராஸ் கபாலி காலா இந்த மாதிரி நாலு படத்துலேயும் நான் ஒர்க் பண்ணியிருந்தேன் அப்போ தோழரை தோழரோட தோற்றத்தை வச்சியும் தோழரோட இன்புட் என்ன இருக்கும் அப்படின்றது கூட தெரியாத சிலர் வந்து எங்கள் டீம்ல இருக்க சிலர் வந்து நீ வந்து அவரை பார்த்துக்கணும் நீ வந்து அவரை இந்த இந்த படத்தை வந்து எப்படியாவது நீங்கள் முடிச்சிடணும் நீங்கள் வந்து சூப்பராக முடிக்கணும் நிறைய உனக்கு வந்து நிறைய வேலை இருக்கு உனக்கு எது நீ தான் நிறைய விஷயங்களை வந்து தாங்க வேண்டியது இருக்கும் அப்படின்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு ஒன்றே ஒன்று தான் நான் இப்போ இந்த மேடையில் தான் நான் முதல்ல இதை பதிவிடுறேன் தோழரோட எழுத்துக்கு முன்னாடி இங்கே யாருமே நிற்க முடியாது அந்த ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் ஒரு வார்த்தையாக இருந்தாலும் அந்த வார்த்தைக்கு பின்னாடி இருக்க அரசியல் அந்த வார்த்தை என்ன பேசணும் யார்கிட்ட போய் சேரணும் அப்படின்ற ஒரு 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 எய்ம் இருக்கும்ல ஒரு ஃபில்ம் மேக்கராக எந்த இடத்துல எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல எந்த இடத்துலேருந்து அதை பேசணும்னு நினைக்கிற ஒரு கிளாரிட்டி இருக்குல்ல இன்ன வரைக்கும் நான் எனக்கு எடுத்த ஒர்க் ஷாப் எடுத்தவங்க கூட அப்படி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தது கிடையாது என்னை முதலில் தயார்படுத்தினது அரசியலா நான் என்னவா இருக்கணும் நான் ஏன்னா நான் ஒரு சாதாரண எந்த ஒரு எனக்கு படிக்கிற பழக்கம் கூட அதிகமாக கிடையாது ஆனால் தோழரோட நட்பு வந்து எனக்கு ஒரு ஆயிரம் புத்தகத்தை வந்து நான் படித்ததுக்கு சமம் அந்த மாதிரியான ஒரு நட்பு ரியல் வாழ்க்கையிலையும் என்னோடய நடைமுறை வாழ்க்கையிலையும் இன்ன வரைக்கும் எனக்கு ஒரு பிரச்சனைனா நான் ஒரு கலந்துரையாடுற நான் வந்து சில விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிற அவர் சில விஷய விஷயங்களை பகிர்ந்து கொள்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு எங்களுக்குள்ள அந்த நட்பு வந்து ஒரு முதல் படத்திலேயே ஒரு ஒரு
ஒளிப்பதிவு செய்கிற சில ஒரு 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 அஞ்சு படம் வந்து ஒரே நேரத்தில் பண்ணுறாங்க இந்த இந்த ஷெடியூல் வச்சுட்டு இந்த படம் அந்த இந்த இந்த ஷெடியூல் முடிச்சுட்டு என்னால் வர முடியலன்னா என்னோட உதவியாளர் அனுப்புறது இந்த மாதிரிலாம் படம் எடுக்கிறாங்க இந்த தப்பு இல்லை அவங்க பிஸியாக பிஸியான ஒரு ஷெடியூலில் பண்ணும்போது தப்பு கிடையாது ஆனால் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டுன்ற ஒரு படத்தோட பயணம் இருக்குல்ல நாங்கள் ரெண்டு பேரும் எத்தனையோ இரவுகள் வந்து தூங்காமல் நாளைக்கு எப்படி ஷூட் பண்ணுறதுன்ற ஒரு பயம் அதுவும் முத நாள் ஷூட்லாம் வந்து அதுக்கு முத நாள் வந்து அவர் சில இதில் சொல்லியிருந்தார் இந்த இது இருக்கும் போர்டில் வந்து அவர் எழுதி போ எழுதியிருந்ததாக வந்து அவர் சொல்லியிருப்பார் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லணும் கேமரா ரோல் கேமரா ஆக்ஷன் அப்போது அதை வந்து எழுதி முத நாள் ஷூட்டுக்கு வந்து அவர் தயாராகிறார் எனக்கு தெரியும் அவருக்கு அது தெரிய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது என்னால் அதை பார்த்துக்க முடியும் அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கை எனக்கு இருந்துச்சு இவங்க ரெண்டு பேரும் என்ன போய் பண்ணிட்டு வாங்க ரெண்டு பேருக்குமே முதல் படம் இவங்க ரெண்டு பேரும் போய் என்ன பண்ணிட்டு வந்துடுவாங்க அப்படின்னு பார்த்து நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ரொம்ப பெருமையோட சொல்லிக்கிறேன் எங்களோட இத்தனை நாள் போராட்டம் இருக்குல்ல இந்த படமே இப்போ படத்தில் நிறைய போராட்டங்கள் இருக்கு ஆனால் அந்த படம் எடுத்தது வந்து எவ்வளோ பெரிய போராட்டம்ன்றது எங்கள் ரெண்டு பேருக்கு தான் தெரியும் மற்ற ராமலிங்க அண்ணா இருக்காரு எல்லாருமே அவங்களோட பங்கெல்லாம் முக்கியமாக இருக்கு ஆனால் எங்க ரெண்டு பேரோட பங்கு இருக்குல்ல அது வந்து எங்களுக்கு பாதி பாதினு கூட சொல்ல முடியாது என்ட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அவுட்டோ ஒரு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அந்த ரெண்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் போட்டு பண்ண எஃபர்ட் தான் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி உண்டு அதே மாதிரி ஒரு கும்பகோணத்துல நான் படம் தேட்டர்ல போய் அடிக்கடி பார்ப்பேன் கல்யாணம் ஆகி எனக்கு அப்பதான் கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு நானும் என் ஒய்ஃபும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலை அப்படின்ற ஒரு படத்தை போய் தேட்டர்ல பார்த்தோம் அப்போ வந்து யார் அந்த மனுஷன் இப்படி ஒரு படத்தை வந்து திடீர்னு இப்படி பண்ணிட்டு போயிட்டாரு ஏன்னா எனக்கு தெரியாது இவர் வந்து நம்ம டீமில் தான் இருக்காங்க நம்மளோட தோழ்மையில் தான் இருக்காங்க அப்படின்றதுலாம் எனக்கு சுத்தமாக தெரியாது நான் பார்த்துட்டு ஏன்னா கொஞ்ச நாள் நான் அப்படியே அப்ஸ்கிரண்ட் ஆகிட்டேன் தோல் தோ இந்த படம் வந்து நான் ஆரம்பிச்சு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு வருஷம் ஆகுது நான் வந்து சரி இடையில் வந்து சரி தோ அந்த ஊருக்கு போய்ட்டு வந்துடுறேன் தோல் சொல்லிட்டு அங்கே போய் ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணிட்டேன் டப்புன்னு கல்யாணத்தை பண்ணிவிட்டு சரி படத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா ஒரு மேற்கு தொடர்ச்சி மலைன்னு ஒரு படம் அதில் நடித்த நடிகர்களாக இருக்கட்டும் அந்த நடிகர்கள்கிட்ட அவர் வேலை வாங்கின விதமாக இருக்கட்டும் ஒரு காட்சிப்படுத்துதலாக இருக்கட்டும் அந்த கங்காணி கேரக்டராக இருக்கட்டும் அதெல்லாம் என்னால் லைஃப்பில் மறக்கவே முடியாது ஒரு கேரக்டரு அப்படியாப்பட்ட ஒரு ஒரு கலைஞனை வந்து எப்படியாவது லைஃப்பில் மீட் பண்ணுவோம் எங்கேயாவது நம்ம க கம் அக்ராஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் கூகுளில் தான் ஒரு வாட்டி பார்த்தேன் ஏதோ ஒரு எங்கேயோ ஒரு 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 சின்ன நிகழ்வுக்கு வந்திருந்தார் அப்போது அப்போது வந்து நான் நான் குகைக்கு போகிறது கம்மி அவர் வந்து குகையில் தான் இருக்கார் தோழர் நான் வந்து எப்போயாவது போய் எட்டி பார்ப்பேன் ரொம்ப ஹெவியான ப்ரோக்ராம் ஆச்சுன்னா தோழர் தந்துடுறேன் தோழர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கிளம்பிடுவேன் ஏன்னா நம்ம நிறைய போகணும் இன்னும் நிறையா போகணும் தோழரோட சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் தோழர் எந்த ஒரு நிகழ்வாக இருந்தாலும் என்னை கூப்பிடுங்க நான் வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அப்படி நான் பார்ப்பேனா அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருந்த ஒரு தோழர் வந்து ஏன் நாங்கள் ரெண்டாம் உலகப்பூரம் கடைசி கொண்டு ரிலீஸ் ஆன அன்னைக்கு எங்கள் கூடவே தான் இருந்தார் தோழர் ஃபுல்லாகவே தோழர் பேலஸ் உள்ள ஃபுல்லாக இருக்குது தோழர் தே தேட்டர் ஃபுல்லாக இருக்குது நல்லா போயிட்டு இருக்கு தோழர் ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது அப்படின்னு எங்களுக்கு வந்து அந்த பூஸ்ட்டை கொடுத்து ஏன்னா அந்த தோ தோழர்கள்ட்ட தான் அது இருக்கும் அதுதான் அது வந்து நான் அதிகம் தோழர் வேற ஒன்று அதிகம் தோழர் அவர் தனி லென்பாடி தோழர் வேற தனி இப்போ தோழர் சா இவங்க இவங்களா இருக்கட்டும் இப்போ வந்து இந்த படத்தை பற்றி கருத்துரையாற்றினவங்களா இருக்கட்டும் அந்த குறியீடுகள்லாம் வந்து நாங்கள் வந்து ரொம்ப ஏங்கி பண்ண ஒரு விஷயம் அது எங்களுக்கு இதுதான் ஆஸ்கர் அவர் வந்து எங்களுக்கு ஆஸ்கர்லாம் வாங்கி கொடுக்கலாம் தேவையில்ல நீங்கள் சொன்னதுதான் எங்களுக்கு ஆஸ்கர் ஏன்னா நானும் தோடலும் அந்த ரத்தத்தில் அந்த மண்ணு விழுறதாக இருக்கட்டும் அந்த சாய் சாய்ராத்காக தான் பண்ணது அது அந்த கடைசி காட்சி வந்து சாய்ராத் வந்து என்ன ஒரு ஒரு தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்துச்சுன்னா நம்ம அதில் மருந்து போடுற மாதிரி ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் தோடர் அந்த சீன் எழுதியிருந்தார் அதே மாதிரி அந்த போர்டு இருக்கட்டும் அந்த போர்டு வந்து அந்த சிஐடியு போர்டு வந்து வைக்கிறது அந்த அந்த ஷார்ட்டை வந்து எடுக்கவே முடியல எங்களால் ஏன்னா இரும்பு கடை போர்ஷன் எல்லாம் முடிச்சுட்டு போயிட்டோம் அப்படியே அந்த படம் எப்படின்னா நீங்கள் ஒன்று ஒரு நாள் ஒன்று மிஸ் பண்ணிங்கன்னா ரெண்டாவது நாள் வந்து திருப்பி எடுக்கவே முடியாது அந்த ஷெடியூலில் அது இருக்கவே இருக்காது அதனால் ஒரு நாளில் எவ்வளோ விஷயங்கள் கவர் பண்ணுமோ அவ்வளோ விஷயம் கவர் பண்ணும் அந்த போர்டு ஷார்ட்டை மட்டும் நான் விட்டுட்டேன் அது நாங்கள் சுற்றி திருப்பி பாண்டிச்சே
அதை வந்து கொஞ்சம் யோசிச்சு வேற வேற விஷயங்கள் என்னென்ன அதாவது ஒரு ஒரு திரை மொழியை வந்து ஒரு திரை கலைஞன் ஒரு இயக்குனர் என்ன எழுதியிருக்காரோ எவ்வளோ அரசியல் படுத்தி எழுதியிருக்காரோ அதை வந்து டெலிவர் பண்ணுறதுக்கு எங்களை மாதிரி ஆட்கள் தேவை அவ்வளோதான் அதுக்கு வந்து அரசியல் எழுத்து தெரிஞ்சிருக்கணும் எழுத தெரிஞ்சிருக்கணும் இல்லை அதை எழுதுனதை படித்து புரிஞ்சுக்கிட்டாலே போதும் அந்த புரிதல் இருந்தாலே போதும் நான் இன்ன வரைக்கும் அதிகமாக ப என்னை வந்து அரசியல் படுத்திட்டு இருக்கிறது அதிகம் தொடர் தான் வேறு எதுவுமே கிடையாது இன்ன வரைக்கும் மச்சி இந்த புக்கு படித்தே இல்லையா நீ படி மச்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ரெண்டு புக்கு போன நேற்று கூட கொடுத்தாரு அது எனக்கு ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது அவர் அந்த மேடையில் வந்து நான் இதை சொல்லிக்கிறது அதே நேரத்தில் இப்போது ரஞ்சிதனனோட பங்கு என்னவாக இருக்குது இப்போ எங்கள் நான் எங்களோட வளர்ச்சி ஏன் அந்த வளர்ச்சி அப்படின்றது ஒன்று இருக்குல்ல இப்போது அறிவாக இருக்கட்டும் அறிவு அறிவுக்கு வந்து காலால் ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் தென்மாவுக்கு வந்து இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி குண்டில் வாய்ப்பு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் எனக்கு வந்து ஒளிப்பதிவாளராக வாய்ப்பு கொடுத்ததாக இருக்கட்டும் அதே மாதிரி இப்போ செல்வா வந்து எடிட்டர் செல்வா வந்து அடுத்து ரஞ்சிதனோட படம் வந்து எடிட் பண்ணுறாரு அது அந்த வாய்ப்பாக இருக்கட்டும் இது எல்லாமே இது கிஷோருக்காக கொடுக்கப்படுற ஒரு வாய்ப்போ தென்மாவுக்காக கொடுக்கப்படுற வாய்ப்போ கிடையாது எவன் ஒருத்தவன் ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னு ரொம்ப அம்பிஷியஸாக இருக்கானோ அந்த இடத்துக்கு போய் சேர்ந்து தீருவேன் அப்படின்னு போய் ஒரு இடத்துல வந்து முட்டிக்கிட்டு அவன் வந்து அங்கே நின்றுட்டு இருப்பான் அதாவது ஒரு டெய்லி வீட்டு வாசலில் போய் நிற்கிறது கிடையாது அவன் வேலையை அவன் பார்ப்பான் அந்த வேலையை வந்து ரொம்ப சரியாக ரொம்ப என்ன சொல்கிறது மனசுக்கு வந்து இப்போ எந்த ஒரு ப்ர யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் நினைக்காமல் எல்லாரும் நல்லா இருக்கணும் நம்மளும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற ஒரு எண்ணம் இருந்தாலே போதும் அவர் கை பிடிச்சி தூக்கி விட்டுருவார் அந்த மாதிரி அவரும் ஒரு தோழர் தான் அதான் தோழமையை வந்து என் வாழ்க்கையில் என் உலகத்துக்குள்ளே கொண்டு வந்த தோழர் அது எனக்கு இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி கொண்டு ஒரே ஒரு மனிதனுடைய விஷன் வேறு யாரோட விஷனுமே கிடையாது அது தயாரிப்பாளராக இருக்கட்டும் நாங்கள் ஒர்க் பண்ண ஆயிரம் பேராக இருக்கட்டும் ஏன்னா நாங்கள் ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒவ்வொரு ஸ்ட்ரீமில் வந்து அவருக்கு வந்து ஒரு சின்ன சின்ன ஒரு பூஸ்ட் தான் நான் வந்து சினிமாட்டோகிராஃபி சைடில் பார்த்துப்பேன் ஏன்னா ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபராக நான் இருக்க மாட்டேன் உன்னோடய ஃப்ரெண்டாக இருப்பேன் நம்ம என்ன பண்ணுன்றதை சேர்ந்து பண்ணலாம் அதே மாதிரி எல்லாருமே அவங்கவுங்க பங்கை ஒரே ஒரு மனிதனுக்காக கொடுக்கறது இருக்குல்ல அது எதுக்காகவுமே கிடையாது அவர் எவ்வளோ பே பண்ணார் எவ்வளோ வாங்கி கொடுத்தாரு படலாசிரியர்களுக்கு இதெல்லாம் யாருக்குமே அவ்வளோ பெரிய பணம்லாம் வாங்கி கொடுத்துட முடியாது இந்த படத்தில் ஏன்னா இது எல்லாருடைய கடமையாக நினச்சி நிறைய பேர் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் இன்னும் சம்பளம் கூட வாங்காமல் இருக்காங்க நிறைய நடிகர்கள் அந்த மாதிரி ஒரே ஒரு மனிதனுக்கு வந்து அந்த அன்பை வந்து கொடுக்கறது அப்படின்றது அதியனால் மட்டும்தான் அதியனுக்காக மட்டும்தான் செய்ய முடியும் வேறு யாருக்காகவும் நான் செய்ய முடியாது இனிமேல் வர ப பண்ண போகிற படங்கள் இதே மாதிரி எனக்கு அமையணுன்ற ஒரு ஒரே ஒரு ஆசை தான் இந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேஸ் எவனாவது யாராவது நம்மளுக்கு மற்ற இயக்குநர்கள் நம்மளுக்கு கொடுப்பாங்களான்ற ஒரு ஆசை இருக்கு அதை நிறைவேறணுன்றது தான் என்னோட எண்ணம் இரண்டாம் உலக போரின் கடைசி கொண்டு ஒரே ஒரு மனிதனுடைய ஒரே ஒரு மனிதனுடைய எண்ணமும் விஷனும் தான் அது கண்டிப்பா அதிக நாதிரை தோழர் அவருக்கு மட்டும்தான் போய் சேரும் வாய்ப்பு கொடுத்த அனைத்து தோழர்களுக்கும் ஏன்னா இந்த பாராட்டு விழாலாம் எங்களுக்கு ரொம்ப புதுசு இது பாராட்டு விழாவா எடுத்துக்கிறதா வேணாமான்றது ஒரு பரிசீலனை இருந்தாலும் எங்களோட எங்கள் படத்துக்கு கிடைச்ச முதல் பாராட்டு அந்த முதல் பாராட்டுக்கு ஒருங்கிணைத்த அனைத்து தோழர்களுக்கும் நன்றி நன்றி